ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஃபைவ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரில் தேர்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைன் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் பி ஆன் த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் ஏ வந்து ஒன் கமா டூ அண்ட் பி வந்து சிக்ஸ் கமா செவன் இன் சச் அ வே தட் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபைவ் ஏபி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைன் த கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் அ பாயிண்ட் பி கோஆர்டினேட் கண்டுபிடிக்கணும் பிங்கிற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஜாயின் பண்ணுற லைன் செக்மெண்ட் அடுத்து வந்து ரேஷியோ கொடுக்கணும் இல்லையா ரேஷியோக்கு பதில் இந்த மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க கொஷனில் அதாவது தெளிவாக சொல்லிட்டாங்க ஏ பி பிங்கிற பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுது அந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து ஒன் கமா டூ இது வந்து சிக்ஸ் கமா செவன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போது இது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் பி பாயிண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் இன்னொன்று என்ன சொல்லிட்டாங்க ஏபி அதாவது ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபைவ் ஏபின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலான்னு பார்க்கணும் இப்போ நம்மளுக்கு ஒன்று ரேஷியோ கொடுத்துருந்தா தான் இதை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ ரேஷியோ வந்து ஏபி பிபி இந்த ரேஷியோ வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கணும் அதான் நம்ம என்ன என்ன எனக்கு என்ன வேணும்னா ஏபி இஸ் டு பிபி அதாவது இல்லை ஏபி பை பிபியோட வேல்யூ எனக்கு வேணும் இப்போ இதிலேருந்து ஏதாவது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியுதான்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போ நம்ம ஏபி இந்த இதை வந்து கீழே நான் கொண்டு வந்துடுறேன் பை ஏபின்னு வந்துடும் ஏபி பை ஏபி ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபைனா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஏபி வந்து டூ கரெக்டுங்க ஏன்னா ரேஷியோ ஏபி பை ஏபி ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபைனா ஏபி இஸ் டு ஏபி ஈக்குவல் டு டூ இஸ் டு ஃபைன்னு எழுதலாம் அப்போ இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஏபி வந்து டூ ஏபி வந்து ஃபைவ்னு இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் இல்லைங்களா அப்போது ஏபி எனக்கு கிடச்சிருச்சு டூன்னு இப்போ எனக்கு பிபி தான் வேணும் ஆனால் ஏபி இருக்கு ஏபி இருக்கு இது ஃபுல்லாக ஃபைவ்னு இருக்கு அப்போ இது ஃபுல்லாக ஃபைவ் இது டூனா இது எவ்வளோ த்ரீ அவ்வளோதான் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லையா இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணி அது கிடச்சிரும் நம்ம ஒரு ஸ்டெப்பை எழுதிடலாம் பிபியை வந்து நான் என்னென்ன எழுதுறேன்னா ஃபைவ் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கிடச்சிருச்சு இப்போ எனக்கு ரேஷியோ கிடச்சிருச்சு தட் இஸ் நத்திங் பட் எம் இஸ் டு என் வந்து எனக்கு டூ இஸ் டு த்ரீன்னு இருக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் பை செக்ஷன் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி இந்த இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் சரிங்களா பை செக்ஷன் ஃபார்ம்லா பி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் கமா எம் ஒய் டூ ப்ளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் இப்போ நம்ம எல்லா வேல்யூஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் எம் எம் வந்து டூ டூ இன் டூ கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுவோம் எக்ஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் ப்ளஸ் என் வந்து த்ரீ இன் டூ எக்ஸ் ஒன் வந்து ஒன் பை எம் ப்ளஸ் என் அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ கம்மா எம் ஒய் டூ அப்போ எம் வந்து எனது டூ இன் டூ ஒய் டூ வந்து செவன் என் வந்து த்ரீ இன் டூ ஒய் ஒன் வந்து டூ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ அதே மாதிரி எம் ப்ளஸ் எம் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ ஒன்ஸ் ஆர் த்ரீ பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபைவ் சாரி ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணக்கூடாது கம்மா இது இன்னும் முடியல இல்லையா டூ செவன்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ டூ ஆர் சிக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பி ஆஃப் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பை ஃபைவ் கம்மா ஃபோர்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பை ஃபைவ் இப்போ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் த்ரீ ஜார் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஒன் ஜார் ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர் ஜார் டுவெண்ட்டி ஸோ நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு பி பாயிண்ட் வந்து த்ரீ கம்மா ஃபோர் அவ்வளோதான் சிம்பிள் கான்செப்ட் ஓகே ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆன்சர் பி வந்து த்ரீ கம்மா ஃபோர் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை வந்து இது டிவைட் பண்ணுதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக இந்த சம் நல்லா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் So thank you so much for watching students bye bye